Guiring, Lidzey, Markel et Shackleford se sont intéressés dans une étude publiée dans le Journal of Accounting and Economics aux déterminants de l'implantation de holding par des multinationales américaines au sein de leur réseau de filiales à l'étranger. En effet, il est fréquent que ces sociétés adoptent des architectures complexes de participation pour faire circuler les capitaux propres nécessaires à leurs activités. Il est fréquent que les sociétés multinationales américaines ne contrôlent pas directement leurs filiales à l'étranger. Un exemple d'organisation est fourni par le graphe ici présent. Les activités à l'étranger sont contrôlées par une société holding de droit US directement sous la direction de la maison mère. Mais les filiales locales ne dépendent pas directement de cette holding. Vient s'intercaler une société holding de droit étranger. C'est l'existence et la localisation de cette dernière qui intéresse les auteurs de cette étude. Pour expliquer la présence de holdings étrangers, les premiers arguments paraissent liés à la fiscalité. Les auteurs prennent l'exemple d'une filiale en Allemagne. Si pour rapatrier les bénéfices vers la mer, elle doit lui payer des dividendes, selon la convention entre l'Allemagne et les États-Unis, ces dividendes sont assujettis à une taxe à la source de 5%. En revanche, si ces dividendes sont payés à une holding luxembourgeoise, il n'y a aucun prélèvement. Comme le droit luxembourgeois est favorable, il n'y a aucun prélèvement quand ces mêmes dividendes remontent vers les États-Unis. La chaîne d'imposition globale s'en trouve donc notoirement simplifiée. Mais le raisonnement précédent ne tient pas compte d'autres outils de gestion fiscale à disposition des multinationales. Il peut être plus simple de faire remonter les profits directement dans les pays où ils sont moins imposés, en jouant sur les prix de transfert, les accords de partage de coûts, le paiement de royalties ou encore à travers les rémunérations de dettes internes. Deux types de motivation peuvent guider leur choix. D'abord, il y a un souci de minimisation de la pression fiscale sur les bénéfices réalisés à l'étranger. Ensuite, il y a une recherche de sécurité, avec à la fois une volonté de se préserver de la corruption locale et d'échapper à des risques politiques de spoliation éventuelle. Une part des raisons expliquant ces implantations de holding à l'étranger sont liées à la corruption locale. Si cette dernière est élevée, il y a toujours une incertitude sur les coûts éventuels à supporter. Les risques, y compris judiciaires, ne sont pas négligeables. Moins on investit localement, moins on ne laisse de prise à ces agissements. Il vaut donc mieux rechercher un havre à faible corruption pour y localiser les fonds propres et les faire par la suite remonter. La nationalité d'une multinationale ne peut pas être caché. Quand il existe de fortes tensions entre les autorités locales et les États-Unis, apparaissent des risques de spoliation, nationalisation, gel d'avoir. Il peut être utile de préventivement loger le maximum de fonds propres dans des pays politiquement sûrs du point de vue américain. Pour départager l'importance de ces facteurs explicatifs, Dirink, Lindsay, Markel et Shackleford proposent une étude empirique originale. Ils ont identifié, à partir de la base Orbis du bureau Van Deck, les firmes américaines ayant au moins deux filiales à l'étranger. Et ils ont retenu celles figurant dans la base CompuStat pour disposer des données comptables nécessaires. Au total, leur échantillon de base contient 25 044 filiales terminales contrôlées par 916 multinationales américaines. Parmi les 25 044 filiales terminales identifiées, 12 867 dépendent de holdings étrangères. Dans la suite de l'étude, ce sous-échantillon a été réduit à 11 926 filiales 
pour 862 multinationales pour ne prendre en compte que les 25 pays hôtes des holdings étrangères les plus fréquemment utilisés. Parmi ceux-ci, on trouve les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Luxembourg. Les données concernant la fiscalité proviennent de la base suédoise Comtax. Les mesures de la corruption de Transparency International, les indices de risque pays de Political Risk Services. Enfin, d'autres bases ont été sollicitées pour fournir les estimations des variables de contrôle par pays. Les auteurs estiment un modèle de régression logistique où l'indicatrice Old4 vaut 1 si la filiale terminale I dans le pays J dépend d'une holding étrangère. Trois variables explicatives prennent en compte le cadre fiscal, la taxe à la source du pays lorsque les dividendes repartent aux États-Unis, l'existence d'une convention fiscale entre les deux pays et le taux final d'imposition dans le pays concerné J. Les deux autres sont les mesures de corruption et de risque pays. Les résultats montrent que la fiscalité est un élément important pour décider une multinationale à créer une holding de contrôle à l'étranger. Mais là encore, ce n'est pas le seul élément. Les dimensions absence de corruption et faible risque politique jouent un rôle significatif. Notons qu'à ce stade, l'existence de conventions fiscales bilatérales ne semble pas spécialement importante. La seconde question abordée est pourquoi le pays J a été choisi pour héberger la holding à laquelle est rattachée une filiale terminale du pays I. Les cinq variables explicatives sont, pour commencer, les différences entre des variables d'écart mesurées entre, d'une part, le pays J et les États-Unis, et d'autre part, le pays I et les États-Unis. Différence d'écart de taux, différence d'indice de corruption, différence de mesure de risque pays. Par ailleurs, figure dans les variables l'existence d'une convention entre les pays I et J, un vecteur grand X de variables de contrôle qui prend en compte tout particulièrement les similarités entre les deux pays I et J, par exemple, même langue, même religion. Les résultats obtenus montrent que dans le choix d'un pays, pour accueillir une holding intermédiaire, les multinationales américaines tiennent compte non seulement des paramètres fiscaux, mais aussi de caractéristiques non fiscales, sans qu'il soit possible ici de déterminer l'influence principale, absence de corruption ou de risque politique. Ces résultats suggèrent également que ces choix ne se font pas indépendamment de la composition du portefeuille de filiales dont disposent ces firmes. Parmi les autres résultats fournis, nous en reprendrons trois. La fréquence des holdings étrangères est moindre quand le capital est mobile. Dans ce cas, les possibilités de remonter des fonds propres sont moins entravées par l'importance d'actifs corporels. Les pays hôtes sont choisis parmi ceux qui entretiennent des relations commerciales fortes, partagent le même système juridique, voire même la même religion. Les Pays-Bas apparaissent comme un pays exceptionnellement accueillant pour ce type de holding. En conclusion, cette étude de Dirink, Lindsay, Markle et Shackleford suggère que si la planification fiscale en logeant les sources de profit de manière optimale permet aux multinationales d'échapper en partie à l'impôt, 
leur architecture en cascade de filiales fournit aussi de son côté des conduits efficaces pour le transfert de leurs dividendes. La localisation de holdings dans des pays favorables fiscalement apparaît dès lors très efficace. De ce point de vue, les Pays-Bas y jouent un rôle particulièrement important que n'explique pas seulement sa fiscalité attrayante pour ses groupes multinationaux. D'autres variables interviennent. D'ailleurs, l'un des intérêts de cette étude est de souligner que ces pays hôtes sont aussi choisis pour leur faible niveau de corruption et de risque politique. Comme quoi, les dimensions fiscales et éthiques ne sont pas toujours opposées.